Wasikizaji wa Metro FM ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kukava mada na kujibu maswali yenu mtakayoyatuma live kutoka jijini Mwanza. Na kwa wale ambao wanaisikiza kwenye YouTube of course na ni mambo matamu sana mada ya leo sio kawaida. Sijawahi kutoa mada kama hii na mimi kabisa itawasaidia watu wengi kuweza kuelewa kwa nini mambo yanakuwa kama yalivyo sasa hivi. Wa mada niliyonayo siku ya leo kwamba mazuri yako yote hayatoshi kudumisha mahusi yangu uliyonayo. Mazuri yako yote unayoona kwamba ni mazuri sana. Yaani una tabia nzuri, si nina nina nini yote hayo. Hayatoshi kudumisha penzi lako. Unaweza ukasema kwa nini kama na mazuri yote na tabia nzuri, simsaliti mke wangu, simsaliti mume wangu, simtukani mume wangu, whatever it is, au mke wangu simfanyi hivi na nina nini nini, nampatia mke wangu kila kitu na nina nini, na inakuwaje, doctor? Mambo mazuri yangu yote, mema yangu yote na wafanya ni bure kabisa. Inakuwaje? Wow, ndugu msikizaji, hajalishi na tabia nzuri kiasi gani? Bado wewe ni mwanadamu lazima kuna mahali utakosea ili kwa sababu umechoka au kwa sababu hukuelewa hali halisi ya mumeo au ya mkeo au kwa sababu umesikiliza umbea fulani kuna watu wamekupa umbea wa aina fulani umekuletea wamekuletea umbea ukaona kwamba ukashindwa kumwamini mkeo au mumeo kuliko uh, unavyopaswa kumwamini sasa hayo yote yanachangia sana sana kudororesha mahusiano yenu ya kimapenzi ni jambo la msingi sana ndugu msikizaji uweze kuelewa kwamba mahusiano ya kimapenzi pamoja na magumu yake yote yaliyomo ya, ya ni muhimu sana sana utafute njia ya kumwelewa mpenzi wako ili muweze kwenda pamoja. Na Biblia kwenye kitabu cha Amosi sura ya tatu siku mbili msada wa tatu wa ngapi inasema hivi watu wawili wataendaje pamoja kama hawakupatana? Sawa, watu wawili wataendaje pamoja kama hawakupatana? Kwa hiyo lazima ujue kwamba Metro FM ni mita ngapi? Ni 99.3. Okay, 99.4 unaenda redio nyingine. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo ukitafuta Metro FM ni 99.3. Okay, ndio 99.4 unaenda nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo ukishindwa kumsoma mpenzi wako, hajalishi na mazuri kiasi gani, utakosea. Sasa kwa bahati mbaya watu wengi hawana ujasiri wa kumwambia mtu makosa yake. Anakaa kimya tu. Eka kimya, lakini hapo hapo anakutafutia adhabu. Kosa ukosa umefanya Haja kuambia kosa lako wewe unaona uko sawa. Kwa sababu gani yale unayoyafanya wewe unajiona una tabia nzuri na mambo mazuri mengi. Hujui mwenzio anayapa tafsiri gani. Mfano mzuri wa kuelewa. Umempigia simu mkeo, hajapokea simu, napita saa nzima haja kutafuta. Mawazo ya tafsiri inayokuja amekumbatiwa na mwanaume mwingine. Automatically au amekumbatiwa haja kumbatiwa na kasirika. Kwa nini? Unaweza kuona eh? Sawa, no, no, lakini kama lakini tafsiri anaitwa mwenzio ndio inayomuumiza. Sio kwamba wewe wewe mimi nasi kufanya chochote, nilikuwa nilikuwa tu niko mbali na simu. Ah ah, haitoshi. Umemuumiza. Na mtu mmoja akasemaje? <laughs> Asa hivi. Ni rahisi kukumbuka maumivu kuliko kukumbuka mambo mazuri yanayokuletea raha. Na naomba naomba nasikiliza, naomba nasikiliza. Sawa. Ni rahisi kumbuka maumivu kuliko mambo mazuri yanayokuletea raha kwa sababu gani mambo yanayokuletea raha hayaachi kovu <laughs> maumivu ndio yanayoacha kovu maumivu maumivu anasema asema ni rahisi kumbuka maumivu kuliko kumbuka mambo mazuri yanayoleta raha sababu mambo yanayoumiza ni yale ambayo wewe umekosea kufanya au uliposa kufanya kitu fulani hukufanya Nimekwambia napenda kachumbari, hujatafutia kachumbari. Inapita mwezi mzima wala kukumbuki kufanya kachumbari. Ni kidogo sana, sawa? Ni kidogo. Lakini wewe unaona ah, kwa sababu amekaa kimya. Ah, mambo yote yako shwari. Lakini unajiona mimi sijamsaliti, mke wangu sijamsaliti, mume wangu sijamtukana mume wangu mimi sinywi pombe, sijui mimi ni mlokole, sijui nina nina nini. Wewe unaona mambo ni ni shwari kabisa. Lakini kumbe unajiendelea kujidanganya na uhusiano unaoza hujui kwenye akili ya mwenzio kitu gani kinaendelea. Sasa wewe unaangalia tu tabia nzuri, sijui ni na nini, mlokole, sijui nenda kanisani kila siku, sijui na sali sana, sijui na nini. Tochi. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ili uweze kuendeleza kuendeleza mahusiano lazima uwe na ufahamu wa kutosha na huwezi kuwa na ufahamu wa kutosha 
kama sio mtu wa kutafakari nifanyeje ili mpenzi wangu aendelee kufurahia kuwa na mimi kuna watu ambao wanafanya makosa ambao wanajirudia kwa sababu mwenzia haja amerudia kosa mwenzio hajaonyesha amekasaika lakini unaona kwamba yako sawa wewe unaona yako sawa Ah <laughs> inachekeza gari dunia hii wala. Watu ni wepesa na kulalamika. Oh unanionelea, unanionelea lakini wao wengine wao oh, yani hawana muda wa kujitafakari wao wenyewe muda hawana wa kuangalia hivi nakosea wapi. Wana kuna mahali nakosea. Wao wao wana muda wa kutafakari. Hebu fikiria mwanamke ambaye ni mzito kuanzisha tendo la ndoa. Sawa, asiku zote mwanaume ndio anayeanzisha tendo la ndoa. Siku zote. Bora mwanaume hajalalamika ya anajiona yuko sawa. Lakini mwanaume anasema hivi. Kasa labda mimi unamlazimisha mke wangu au vipi? Labda anamlazimisha kwa yeye huwa anahitaji. Labda na unamlazimisha au anajilazimisha nini? Na katika maandalizi ya mada ndio yako kwenye YouTube sana mapenzi ya kujilazimisha. Unajua Mungu anasema kwamba ungekuja kwenye kitabu cha kitabu gani sikumbuke sema Mungu anasema ni kitabu cha matendo ya mitume sura kama siku sera ngapi sikumbuke vizuri. Anasema hivi Mungu anawapenda wanaotoa kwa moyo mkunjufu. God loves a cheerful giver. Mtu anatoa kitu kwa moyo mkunjufu. Sasa mazuri yako yote ulionayo. Lakini mzee anakuona kwamba kuna kitu fulani kiko sawa. Ameshakwambia kitu kimo la mbili, mara tatu, lakini anarudia kile kile. Sasa nimetokea jipya leo akikumbushia ya zamani. Unasema ah mbona ya mambo ya zamani ulishadisamee si na nani no. Yanafanana. Ndio maana nakumbushia yale. Kwa kwa maana kwamba ya lile ulio niniuliza kule, bado kidonda kijapona unatunisa tena. Mhm. Ulio nimeza mwaka jana, kidonda kijapona unatunisa tena. Ndio maana kufivi, kufahamu mwenzio umemuumiza kiasi gani. Kwa sababu unajuta usili ambao ameitoa. Sasa wewe kwa sababu unajiona ni mzuri, si mimi una makalio makubwa, si na nani na nini, unaona hawezi kupata mwingine kama mimi. <laughs> Unajua akili ya mtu inabadilika. Inabadilika. Ndio moja. Akasema hivi hata maji machafu ya lazima moto. Sawa. <laughs> hata maji machafu ya lazima moto. Unashangaa mtu kama acha mke wake mzuri au kama acha mume wake mzuri, ameenda kwa mtu ambaye watu wanaona, "Eh, kukuna kwa mifuata nini?" Ye, yeah, anaona kwamba huyu atilisa na kasema moto wangu. Kwa sababu tayari mume ni mna maumivu yanawaka moto kwenye moyo wao. Unashangaa michepuko na mtu hata asura yake kama papai sio papai na nasi sio na nasi. Lakini kwa nini anachepuka na mtu kama huyu kati na mke mzuri, ana mume mzuri, ile kwaje? Hata maji machafu ya lazima moto. Huyo wewe unajiona kwamba vyanja. Ini ini shida sana. Sasa uwezo kudumisha mahusiano kama kujitahidi kumfurahisha mpenzi wako katika maeneo mbali mbali. Sasa uwezo ukajitahidi kama unofahamu. Watu haulizi maswali. Unaona mume wako amenuna, unaona wala ushtuki. Hivi kwa nini umenuna mume wangu? Unaona mke wako amenuna, hana uchangamfu aliyokuwa ambao umezoea. Sawa? Hana uchangamfu ambao unazoea. Wewe unaona ni sawa tu. Uulizi. Unajua unajiona mtakatifu, unaona ah, ujinga wake tu mwenyewe. Unaona eh? Yeye anapojisikia, ah, anaona mimi ni mjinga. Lakini kwa sababu amefanya, hajakuambia, lakini bado hujashtuka. Bora mbona hana uchangamfu kama wa zamani? Bora hana hana aongee na mimi kama zamani. Kuna nini? Bora nipigie simu kama zamani. Bora nipi zawadi kama zamani. Bora nihitaji kwa tendo la kama zamani. Ujiulizi. Yeye sasa akasema tafuteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafunguliwa. Sasa leo utafute. Unakaa tu unabeteka boteka. Mambo yakiharibika. Mambo yakiharibika kuja kurudisha kwenye hali nzuri ni kazi ngumu sana. Sasa na, na mtu alikuwa mwembamba kama mnene, mwambie punguza uzito. Ni kazi nzito sana. Punguza uzito, una kitambi kitoko kitoe kitambi. Ni kazi nzito sana. Lakini sasa gani ulipuuzia uko nyuma, unakula kula tu ovyo ovyo, unakula tu ovyo ovyo. Mazoezi huna. <laughs> sasa nataka punguza uzito, mume wangu ameniambia mimi ni mnene. Sijui nini. Na manyama usembe. Toa punguza hizo uzito. Kazi itakushinda. Nivi? <laughs> kijana wangu alikuwa mnene sana anataka alikuwa ametoka Marekani alikuwa mnene kule sasa hivi ameanza kupunguza uzito ameacha kupunguza kula ana wanajifurahia kweli yani alikuwa mnene kwa alikuwa na tisha alikuwa anamuonea roho lakini amepungua uzito kiasi ambacho hata mimi nashangaa sio nimeamua kupunguza kula akija usiku wangu mwingine anaenda kutizia chai nampa ni mkate tu ah nipe stress moja yani yani oh no yani hiyo ni point sasa ningekuja kwenye point ya muhimu kwa naona nimeshatumia dakika tisa tayari sasa hivi haijalishi una tabia nzuri kiasi gani tabia zako nzuri sio cheti sawa cha mapenzi yako kudumu naomba sikiliza 
Sabi yako nzuri yote Siku hapa ni cheti ambacho umejipa Ya chakudumisha mapenzi Kuna maeneo ambayo ya fuatari Paso ya angalia moja Huwezi kuelewa Maumivu unayosababisha Ya ememuumiza mwenzio kiasi gani Mtu moja kasimaje Nisasawa unapo tupajiwe kwenye kisima cha maji Sawa Unapo tupajiwe kwenye kisima cha maji Hujui kile kisima ni kina urefu kiasi gani Utajua tunjua ni meenda Lakini hujui ni meenda umbari gani Unaweza una, kona jinsi gani Ni hatari kwako Pamoja na mazuri yako yote uliunayo Kusa ni unaona Wewota liona ni dogo Ah na wewe una dogo Na wewe una dogo Muna wewe una dogo 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 Asa wewe sukajua historia huu mwenzio Mtu ambali mumiza vibaya sana huku nyuma Alikuwa na makosa kama haya Unawe fanya wewe mwono Wewe na madogo wewe Kwa sababu katika wewe mwono Wewe mtu mbae unaya saivi Aisha kwa na mapenzi wa nnewa Tatu kabla yako Sawa Kasa lina dogo lulu ulifanya Kumbe mpenzi wake huku nyuma Lie mumiza sana Mbaka kachukia mapenzi Alikuwa na makosa madogo kama haya Kwa hiyo na wewe anakuwa nye gupula yule Kwa hiyo aha Kumbe huyu nae anakuwa kujia kunifanyia kama yule yule Alikuwa nifanyia Kwa hiyo na wewe nae Alikuwa nafita kwa hivyo kama hivyo 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 Kwa hiyo anakuona zari mtu hatari Unauna Anakuona kama wewe ni mtu hatari Kwa hiyo katika masikira kama hayo Haweze akadumisha mapeli Kwa hiyo anajua kwa mba kuna siku mtaachana Kuna siku mtaachana Kwa hiyo anakuenda kimakini Akijua, oke, kwa sababu na hiyo, kwa sababu na hiyo, kwa sababu ya mambo kama haya ya, sawa. Sasa huyu na hiyo, na hiyo, na hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, sasa, anakuenda, ananyata. Usiadwani unaenda kwa mnyato. Usiadwani unaenda kwa mnyato, usiadwani, ataniachia wapi. Kwa anajandako, anajandako wa chana. Kwa hiyo, 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 Sikuizi ya naudi saa sita za usiku Mwume wangu sikuizi ya hali nyumbani Mke wangu sikuizi ya mekuwa jeuli Mke wangu ya mekuwa jeuli Hei asikiki Wazu kajua Kwa sababu anafanya jeuli za makusudi Ili ukimbie Mwache na amani yake Leo na mani ukambia hivi Mazuri yako yote hayatoshi kudugwisha mapensi Unaona yani pale mtu ambapo ameachoka yale yale wewe unaona ni madogo mwanzio anaona ni makubwa ameachoka anafanya jeuri za makusudi ili ukimbie. Mwanzo hapo ndio oh unaanza kuambia oh amesikiza na sasa sasa usiku rudi sasa. Dada mmoja amekuja msini wangu tunasali naye. Ah kuja zikwanga na sali naye. <laughs> Mwume ameanza tu vituko vitu vidogo vitu vidogo Asima yani ya nipenda ni baya kili Nata mzuli kwele kumona Mzuli kwele kapanda jiwa na sula Mzuli kwele ya kinyarwanda nyarwanda <laughs> Basi Sasa Wamejenga nyumba wamehamia tu makajana kwenye yu nyumba <laughs> Wanome kamachia nyumba <laughs> Kapata wanamke mwingine <laughs> Sasa juzi Doktor uko vizini na wabia niyo Njoo, akasema doktor, mumi wangu tuka hameondoka, hameondoka, haja niaga wala nini, huni mwezi wa pili, si muoni nyumbani. Nasema jana ni mwona, hamepita mbele yangu, yuko na manamike kwenye gati, laka niona, asema ni uma kweli. Asema ni uma kweli, hamepita kwenye ni agari na manamike, mingine, mwe ni uma kweli. Nyumba wa mejenga, kakini manamike kamachia nyumba manamike. Unaweza kuona jinsi gani inakuwa ngumu Sawa, inakuwa ngumu Kwa hili mtu unampenda, unajiona kabisa uri aguna makosa Mzee wa kanisa, sijue, watea maitisi Unajiona aguna makosa kanisa Lakini kuna fitu vidogo vidogo, kero ndogo ndogo Kama li mwazo mungu za mwanzo ni sawa Alwa ni rahisi kukumbuka maumivu Kwa kumbuka mambo mazuri Ni rahisi Kwa sababu mambo mazuri hayachi kovu Lakini maumivu ya naacha makovu Kwa kuwa lazima ukose, ni muhimu utengeneze mazingira ambapo mpenzi wako atakuwa rahisi kukuonea huruma. Kwa sababu ajalishu na mazuri mingi kiasi gani, lazima kuna mahali utakosea. Upende uspende, iyo hali atakea. Upende uspende, iyo hali atakea. Ayo unu kwa mkamilifu kiasi gani. Kwa sababu mwana dami, Biblia nazima unza kwa kitabu cha waraka kwanza Yohana sura ya pili msari wa nane. Sijiwa kumi wa nane wa kumi. Kwa sababu hivi, tukisema kwa mba hatuna dami, Tunajidanganya sisi wenyewe Na wala kweli haimomwetu 
bali tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu na wake hata tusamehe na kutondolea dhambi zetu zote kama tukisimama hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe hiyo ni biblia kwa hiyo unapojiona kwamba huna makosa mwanake ni mpumbavu sio kweli kwamba huna makosa sio kweli kama huna makosa wakamleta mama mama amekamatwa na zini wakamleta mbele za bwana Yesu bwana biblia inasema kwamba mwanamke kamata uzinzi na apige mawe afe Yesu akasema asiye kwa na dhambi kati yenu wa kwanza kumpiga mawe wote walikimbia na wote walikimbia so asiye kwa na dhambi awe wa kwanza kupiga mawe huyu walikimbia wote haleluya kwa hiyo mimi wewe unaweza kujiona ni mkamilifu sana na kupenda kuambia kwamba ni hatari. Ilo nyimbo lazima hiyo kwa sababu utakosea lazima utenze mazingira ambapo mkeo au mumeo atakuwa na urahisi wa kukusamehe. Hasa ujeuli wa kuomba msamaha. Ujeuli wa kutokuangalia hivi labda kuna mahali nakosea. Mume wangu anapenda ana mume wangu anapenda hiki. Mke wangu anapenda hiki. Labda kuna kitu nimemkosea baba mmoja analimika mume wake na mke wake anamnyima unyumba sawa anamnyima unyumba kwa muda mrefu naongea na mwanamke anasema mwanaume mabahili hajawahi kunulia nguo zawadi mara chache ukimwomba hela anakuwa mkali unaona sasa wewe nini huyo dada kaka mmoja anapigia simu ambia daktari mpenzi wangu amebadilika amebadilika sana na nani nani ngamwambia nipe naongea na huyo demu akasema basi hayupo hapa nikiwa naenda kupigia simu akawa naye ananipigia simu sawa na namwambia nipe 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 demu niongee naye naongee naye kama vile nikamwambia mwambie mwanaume akae mbali asikilize maswali na muulize mwanaume kana anambia mwanaume gani wako wa pili waje kunulia tazawadi mwanaume gani dada mwingine naye anambiaje anambia daktar yani mpenzi wangu mchu wangu hata kimwomba buku anakuuliza unataka ya nini anataka buku tu anakuomba ya nini unaweza kuona sasa yeye mwanaume anajua ni yuko sawa kuuliza kwa nini unataka ya buku ya nini anajua anga lakini mwanamke ananyonyero yake ananyonyea <laughs> atakutana na smart boy anatoa anaomba buku anatoa 1000 kumi <laughs> Ata, atakuangalia mara mbili <laughs> anaomba buku anatoa 1000 kumi eh hiyo hapo <laughs> atakuangalia mara mbili wewe buku tu unaona oh, ya unataka ya nini <laughs> kwa hiyo jambo la msingi kwa hiyo tunaweza mazingira ambapo hata kama utakao umekosea ukujua mpenzi wako anaweza kuonea huruma at least akakwambia umekosea wapi akiendelea kukaa kimya hakuambiwi umekosea wapi napenda kuambia kuna kitu kwenye psychology na hizo kwaanza he will continue to, to ruminate sawa so, kuruminate ni sawa sawa na ngombe anapokuwa amekula majani sawa so, inafikia huru siku anaanza kucheua chua yale anaanza kuyatafuna upya sawa so, kaza wao umekosea kosa moja mwenzio anaanza kuri chua chua analigeuza geuza analinganisha na hili analinganisha na hili analinganisha na hili analinganisha na hili hapo wewe bado hujaomba msamaha sasa unaye bado mwanzi bado ulimwa na msumbua kwenye akili yake hivi kwa nini amenifanyia hivi hivi kwa nini amesema hivi unaona wewe unajua uko sawa sawa kwa sababu hujajishtukia unajua uko sawa lakini mwanzi hivi kwa nini amenifanyia hivi yani haya yote namfanyia anaona yote ni sifuri mpaka ananiambia hivi mpaka alifanyia hivi mpaka anashindwa kufanya hili Eh, ala yeshindwa kufanya hili. Yaani yani hili hili alimshinda kufanya. Mpaka nimwambie. Mpaka nitaki tu nimwambie ili kuaje. Unaona sasa haya yote inaendelea kwa kitu cha akili yako. Hasa hujui atakutengenezea adhabu gani. Ndio hapo nakasema hivi, mazuri yako yote hayatoshi kudumisha uhusiano ulio nao. Hujui utapewa adhabu gani. So kadi anaendelea kufikiria, anaanza ku analyze. Kama kama amenifanyia hivi hapa Ye yeah, kitokea hivi sasa nifanyie na hili. Kama amesema hili hapa, kitokea hivi sasa sema hili. Unaweza kuona, anaanza yote anatafakari. Sasa wewe unjui kinachoendelea. Unjui kinachoendelea. Unajiona mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ye, yeah, nimefunga wiki nzima. Sijala. Bwana ni mwema. Hakuna silaha itakombwa zaidi yangu itakayoshinda. Watashindwa wenyewe. Hey, wat